Hi friends, we are going to talk about this video. Waves, Earth and Oscillation. That's why we are going to talk about this video. अलगूमे तिरंद पाई मूड़ पाईपर सर मूड मूडिया सर इूडिया पा नाक उदाहरण अलेवियर और बट वाले आरमेंगे मोशन कटायण सर इतना 
இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல ஒரு துணிக்கு இருக்கு பிறகு என்ன நடக்க போறா இடம் பேருந்து இங்க மட்டும் மாத்து இருக்கு பிறகு என்ன நடக்க போகுது இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து இப்ப இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு வருது பிறகு மீண்டும் திருப்பி ஆறு மணிலே அடையுது அதாவது நாங்க இந்த ஒரு ஊசல்ல நாங்க படிச்சோமே அதே மாதிரியான சிச்சுவேஷன் தான் சரி இப்ப பார்த்தா தெரியும் இப்ப நாங்க வந்து என்ன செய்ய போறோம்னா இதை வந்து இடப்பயிற்சி பூச்சியம் எடுப்போம் அதாவது இடப்பயிற்சி பூச்சியம்னா இப்ப இந்த இடத்துல பந்தி இருக்கு அதாவது இந்த இடத்துல இந்த பந்தி வரி இருக்குன்னு வைப்போம் இந்த இடத்துல இவ்வாறு பந்தி இருக்குன்னு வைப்போம் இப்ப என்ன இடப்பயிற்சி என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த மையம் வெற்றி அதாவது தெரியும் இவ்வாறு ஒரு எளிமை இசையக்க மாற்றுதுன்னா மையம் வந்து கட்டமை தான் இருக்க போகுது எல்லாத்துக்கும் நடுவான புள்ளி என்ன இருக்க போகுதுன்னா அழிவு மையம் வந்து சொல்ல போறோம் சோ இப்ப இந்த அழிவு மையத்தில் இருந்தாலும் இடப்பயிற்சி இந்த பந்துக்கு அழிவு மையத்துக்கும் எவ்வளவு இடப்பயிற்சி இடப்பயிற்சி தெரியும் குறுகிய தூரமா இருக்க போகுது தெரியும் பூச்சியமா இருக்க போகுது அதுதான் நாங்க எக்ஸாம் பூச்சியம் வந்து கொடுத்திருக்கோம் இப்ப தெரியும் என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த பந்து நடந்திருக்குன்னா இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்திருக்கு சரி இந்த இடத்துக்கு வந்தோம்னு பார்த்தோம்னா இத வந்து நாங்க ஈர்ந்து எடுத்தோம்டா இப்ப நமக்கு தெரியும் அலைவு மையம் இங்க இருக்க போகுது அலைவு மையத்தில் இருந்தான இடப்பயிற்சி அதாவது குறுகிய தூரம் எவ்வளவு இருக்க போகுதுன்னா எக்ஸ் செவன் ஏ இருக்க போகுது அதாவது வலது பக்கமா ஏ தூரம் போயிருக்கு சரி இப்ப அதான் நாங்க டினோட் பண்ணிருக்கோம் என்னன்னா எக்ஸ் செவன் ஏன்னு குறிச்சிருக்கோம் சரி இப்ப நாங்க என்ன செய்ய போறோம்னா இந்த துணிக்க வந்து திருப்பியும் இந்த இடத்தை அடைய போகுது பிறகு என்ன நடக்க போகுதுன்னா எதிர்த்தி செல்லி இந்த பக்கத்துல வருதுன்னு வைப்போம் சரி இவ்வாறு இது எதிர்பக்கமா வந்திருக்கு சரி இப்ப பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இப்பலாம் எக்ஸாம் ஏ தூரம்டா இதுக்கு சமநலமான தூரம் தான் நீங்க வந்திருக்கோம் சோ ஏ ஆர் தான் இருக்க போகுது பெருமண் ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எங்களுக்கு இடப்பயிற்சினா தெரியும் பெருமணும் இருக்க போகுது திசையும் இருக்க போகுது சோ இந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா வலது பக்கத்தை வந்து நாங்க பிளஸ் எடுத்திருக்கோம் சோ இடது பக்கத்துல இருக்கிறது நாங்க கட்டாயம் என்ன டினோட் பண்ணுவோம்டா மைனஸ் ஏ ஆர் இருக்க போகுது காரணம் என்னோட பார்த்தோம்னா ஒன்று வந்து வலது பக்கம் இடப்பயிற்சி மற்றது வந்து இடது பக்கம் இடப்பயிற்சி சோ ஒரு எக்ஸாம் ஏ ஆ இருக்குது மற்றது எக்ஸாம் மைனஸ் ஏனு குறிச்சிருக்கோம் இதுல என்னன்னு பார்த்தோம்னா அறிவு மையத்தில் இருந்தான இடப்பேச்சி அதைத்தான் நாங்க வந்து குறிச்சிருக்கோம் சரி இப்ப உங்களுக்கு என்ன தெரியும் பார்த்தோம்னா இவ்வாறு நான் நகரும் போது அதாவது அலைவு இயக்கத்தை ஆட்டிட்டு இருக்கும் போது இந்த பந்து என்ன நடக்க போகுது இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து இவ்வாறு இங்க இருந்து இந்த வந்து பிறகு திருப்பியும் இந்த இடத்துக்கு போயிருக்கு சரி இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக அலைவு இயக்கத்தை ஆட்டும் போது என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்டா இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா இதுல வந்து எப்பயுமே ஒரு இயக்கம் நடைபெறும் போது அதாவது வேகம் மாற்று நடைபெற போது இந்த இடத்துல வேகம் மாறும் இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு போய் இந்த வேகம் பூச்சியமாகி பிறகு திருப்பி எதிர்த்தி செல்ல வேகம் பெறணும் இந்த பக்கமா போற உதாரணமா இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு போகும்போது பார்த்தோம்னா கட்டாயம் தெரியும் இந்த பக்கம் வேகம் இருந்தால் தான் இவ்வாறு செல்ல போகுது சரி இந்த இடத்துல இருந்து ஓய்வு அடைந்து இந்த இடத்துல வேகம் பூச்சியமாகவும் இருக்கணும் பிறகு என்ன நடக்க போகுது திருப்பியும் மையத்தை நோக்கி இந்த பக்கமா பெற போகுது இந்த பக்கமா வேகம் இருக்கணும் பிறகு இந்த இடத்துக்கு வந்தாலும் தொடர்ச்சியாக இந்த பக்கமா வேகம் இருக்கணும் இந்த இடத்துல பூச்சியமாகும் வேகம் பூச்சியமாக இந்த பக்கம் வருது காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா வேகம் பூச்சியமாக ஆட்டி தொடர்ச்சியாக அந்த பந்து போயிட்டே இருக்க போகுது இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இவ்வாறு தான் அலை இயக்கம் நடக்க போகுதுன்னு எங்களை சொல்லலாம் இந்த இடத்துல வேகம் பூச்சியமா இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பக்கம் வேகம் இருக்கிறனால பந்து இந்த பக்கம் போகுது பிறகு வேகம் பூச்சியமாகுது பிறகு திருப்பி இந்த பக்கமா வேகம் கிடைக்க போகுது இந்த பக்கத்துல இருந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து திருப்பி அந்த பக்கம் வேகம் போக போகுது சரி இப்போ நாங்கள் என்ன இதுல சொல்லலாம்னு பார்த்தோம்னா இப்படி வேகம் மாற்று நடக்க போகுது இங்க வேகம் இருக்க போகுது இங்க வேகம் பூச்சியம் ஆகுது சோ கட்டாயமே இந்த இடத்துல வேக மாற்றம் நடக்க போகுது இந்த வேக மாற்றம் இருக்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் வேக மாற்ற வீரத்தை நாங்க ஆர் முடுகு என்று சொல்ல போறோம் இந்த ஆர் முடுகு அதை எப்பயும் என்னவா இருக்கும்னு பார்த்தோம்டா இந்த ஆர் முடுகள் அதாவது இந்த எளிமையாக்க மாற்றும் போது இருக்கிற ஆர் முடுகள் என்னவா இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்டா அலைவின் மையத்தை நோக்கி தான் எப்பயுமே இருக்குமா உதாரணமா பார்த்தோம்னா இப்ப இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு போகும்போது எங்களுக்கு தெரியும் வேகம் வந்து வலது பக்கமா இருக்க போகுது சோ இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு வரும்போது வேகம் உள் திசை நோக்கி அதாவது அலை மையத்தை நோக்கி இருக்க போகுது சோ ரெண்டுமே வேகம் வேறு வேறு டிரெக்ஷன்ல இருக்கு ஆனா ஏர் மூடுகளை நீங்க எடுத்தீங்கடா கட்டாயம் எவ்வாறு இருக்க போகுதுடா மையத்தை நோக்கி தான் இருக்க போதா உதாரணமா இந்த இடத்துல துணிக்கி இருந்துச்சுன்னா அலை மையத்தை நோக்கி இடது பக்கமா இருக்க போகுது இந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்டா அலை மையத்தை நோக்கினா வலது பக்கமா இருக்க போகுது சோ உங்களுக்கு முதலாவது தெரிஞ்சிருக்கோம் ஏர் மூடுகள் எப்போதும் அலைவின் மையத்தை நோக்கி இருக்கு இதை எதை ப
அந்த எக்ஸ் என்று சொல்லப்படுறது இந்த மையத்தில் இருந்தான இடப்பேச்சியா இருக்க போகுது இடப்பேச்சிக்கு நேர்வீத சமனா இருக்க போகுது சோ இதுல இருந்து நாங்க கண்டுபிடிச்சா உண்டா ஏ நேர்வீத சமன் எக்ஸா இருக்க போகுது இப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆர் முழு அலைவின் மையத்தை நோக்கி தான் எப்போதும் இருக்கும் எஸ் எச் எம்ல அதே மாதிரி பார்த்தோம்டா அதுல தொழிற்பற ஆர் முழு அளவா இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்டா நேர்வீத சமன் எக்ஸா இருக்க போகுது இடப்பேச்சிக்கு அதாவது அலைவு மையத்தில் இருந்தான இடப்பேச்சி இந்த வேர்டிங் கவனமா இருக்கணும் அலைவு மையத்தில் இருந்தான இடப்பேச்சி சரி இப்ப அலை மையத்தில் இருந்தான இடப்பேச்சிக்கு நேர்வீத சமனா இருக்கணும்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரி இதுல இருந்து என்ன சொல்லலாம்னு பார்த்தோம்டா இதுல இருந்து நாங்க ஒரு சமன் பாட்டு டிரைவ் பண்ணல நாங்க ஏற்கனவே தெரியும் ஏ வந்து ஒரு சாமன் ஒரு கணியம் வந்து இன்னொரு கணியத்துக்கு நேர்வீத சமன்டா நாங்க வந்து அதை சமப்படுத்துறதுக்கு ஒரு மாறிலேயே போடுவோம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன மாறிலி போ பாவிச்சிருக்கோம்டா மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேட்னு ஒரு மாறிலிய நாங்க பயன்படுத்திருக்கோம் இப்ப பார்த்தாவே தெரியும் ஏ சமன் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேட் எக்ஸ் ஏ நேர்வீத சமன் எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் கூட கூட ஏயும் அதே வீதத்தால கூட போகுது சரி இப்ப நாங்க பார்த்தோம்டா உங்களுக்கு தெரியும் எக் சமன் எம்ஏயும் அதே மாதிரி தான் அதாவது உந்த மாற்ற வீதம் வந்து விசைக்கு நேர்வீத சமனா இருக்க போகுது சோ ஒரு சமப்படுத்துறதுக்காக ஒரு மாறிலேயே போட்டோம் அதை திணிவு எஃப் சமன் எம்இ டூ என்று சொல்றோம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன மாறிலி பயன்படுத்திருக்கோம்னா மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேட் அதை பற்றி நாங்க ஏன் அவ்வாறு பயன்படுத்தணும்னு பிறகு பார்ப்போம் ஆனா இதுல வந்து என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம்னு பார்த்தோம்னா இதுல வந்து ஒமேகான்னு சொல்லப்படுறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா அலைவு இயக்கத்தின் அதாவது இந்த எஸ்ஹெச்எம் கோண அதிர்வன் சொல்ல போறோம் ஒமேகான்னு சொல்லப்படுறது கோண அதிர்வன் இங்க பயன்படுத்துறது மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேட பயன்படுத்த போறோம் சரி இதுல ஏன் மைனஸ் வந்திருக்கு நாங்க வளமையா பயன்படுத்துறது மைனஸ் இந்த கணியம் மாறிலிக்கு பெரும்பாலும் பயன்படுத்துறது ஏன் இதுல மைனஸ் வந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இவங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல இட பேச்சியை பார்ப்போம் சரி இந்த இடத்துல இருந்து இந்த துணிக்கு இருக்குன்னு வச்சோம்னா அதாவது எக்ஸமன் எக்ஸ்ல இந்த இட துணிக்கு இருக்குது சரி இதுல இருக்க இடப்பேச்சி பார்த்தோம் இடப்பேச்சி எந்த திசைன்னு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் எப்பயுமே இடப்பேச்சி பார்க்கும்போது எந்த இடத்துல இருந்து இடப்பேச்சி பாக்குறோம்னு தெரியும் இதுல நான் எக்ஸ் என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன் அலைவு மையத்தில் இருந்தான இடப்பேச்சி சோ நீங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுல அலைவு மையம் இந்த இடத்துல இருக்க போது இந்த பொருள் இங்க இருக்கும் அலைவு மையத்தில் இருந்தான இடப்பேச்சி பாத்தீங்களா வேலைந்து பக்கமா இருக்க போகுது இடப்பேச்சி சொல்லும் போது கவனமா இருக்கணும் ஏற்கனவே இல்லாத இருக்கு சாதாரணமா சின்ன வகுப்புல இருந்து படிச்சிருக்கீங்க இடப்பேச்சி சொல்லும் போது ஆரம்ப இடத்துல இருந்தா பாப்பீங்க அதாவது இந்த இடத்துல இருந்து எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கு அலைவு மையத்தில் இருந்தான இடப்பேச்சி வலது பக்கமா இருக்க போகுது ஆனா இந்த ஆர் முடிவுல பாத்தீங்கன்னா ஏ வந்து எவ்வாறு இருக்க போகுது எப்பயுமே தெரியும் அலைவு மையத்தை நோக்கி தான் இருக்க போகுது சோ இடப்பேச்சி எவ்வாறு இருக்க போகுது அலைவு மையத்துல இருந்து விலத்தி வலது பக்கமா இருக்க போகுது இந்த இடத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர் முடிவு என்ன இருக்க போகுதுன்னா இடது பக்கமா இருக்க போகுது மையத்தை நோக்கி சோ பாத்தீங்களா ரெண்டு டிரெக்ஷனும் ஆப்போசிட் டிரெக்ஷனா இருப்பது உண்டு வலது பக்கம் மற்றது இடது பக்கம் சோ அதை டினோட் பண்றதுக்கு தான் என்ன செய்திருக்கோம்னா இதை வந்து மைனஸ் சைனால பெருக்கிருக்கும் சோ மைனஸ் ஆல பெருக்கும் போது என்ன நடக்க போகுதுனா எல்லாருக்கும் தெரியும் டிரெக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் உதாரணம் இது வலது பக்கம் அதாவது இடப்பேச்சி வலது பக்கமா இருந்துச்சுனா இது ஏர் முடுகள் வந்து இடது பக்கமா இருக்கும் அதே மாதிரி இடப்பேச்சி வந்து இடது பக்கமா இருந்தா ஏர் முடுகள் வலது பக்கத்துல இருக்க போகுது இதை டினோட் பண்றதுக்கு ஏ சமன் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேட் எக்ஸ் என்ற சமன்பாடு பாவிக்கிறாங்க சரி இதுல வந்து எஸ் ஹெச் எம்ல உங்களுக்கு முக்கியமான சில வேர்டிங்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் முதலாவது என்னன்னு பார்த்தோம்னா வீச்சம் சரி வீச்சம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு அலைக்கு இயக்கத்துல அடையக்கூடிய மிக கூடிய தூரத்தை தான் மிக கூடிய இடப்பேச்சை தான் நாங்க வீச்சம்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து ஆம்பிடியூட் ஏ கேபிட்டல் ஏ எழுத்தால டினோட் பண்ணுவோம் சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இப்ப இந்த இடத்துல ஆரம்பத்துல இந்த துணிக்கு இருக்குன்னு வைப்போம் ஒரு கொஞ்ச நேரத்துல இந்த இடத்துக்கு மேக்சிமம் இந்த இடத்துக்கு வருது பிறகு திரு பி பார் அலைவியக்கத்தை ஆற்றுது இப்ப பார்த்தோம்னா தெரியும் இந்த தூரம் தான் எங்களுக்கு தெரியும் இதை வந்து நாங்கள் வீச்சம் சொல்லுவோம் அதாவது அலைவு மையத்திலிருந்து கூடிய இடப்பேச்சியை தான் நாங்கள் என்னன்னு சொல்ல போறோம்னா வீச்சம்னு சொல்ல போறோம் இதுலயும் காரணமா இருக்கணும் வீச்சம் சொல்லப்படுறது அலைவு மையத்தில் இருந்தாலும் இடப்பேச்சியில அதிக கூடிய தூரம் உதாரணமா இந்த இடத்தை கேபிட்டல் ஏ தான் வந்து நாங்கள் வீச்சம்னு சொல்ல போறோம் அதே மாதிரி மைனஸ் ஏயும் ஒரு வீச்சம் தான் இருக்க போது இந்த வலது பக்கத்துல ஏ இடப்பேச்சியா இருக்க போகுது அதிகூடிய இடப்பேச்சி இடது பக்கத்துல மைனஸ் வந்து அதிகூடிய இடப்பேச்சியா இருக்க போகுது சோ வீச்சம் சொல்லப்படுறது அலைவு மையத்தில் இருந்து அதிக கூடிய வந்து இடப்பேச்சியை வந்து நாங்க ஆம்பிளிகியூடுன்னு சொல்ல போறோம் சரி அடுத்தது மீடு ரெண்டா என்னன்னு
ஃப்ரீக்வன்சி என்னன்னு தெரியும் ஒரு செகண்ட்ல இவ்வளவு வேலை ஆச்சு இருக்கு ஸோ ஒரு செகண்ட்ல பார்க்கறதுக்கு என்ன செய்யும் நாள இந்த நாளால பிடிப்போம் ஸோ ஒரு ஹேர்ட்ஸ் வரும் மீடர் அண்ட் கேலவு வந்து ஹேர்ட்ஸ் சொல்ல போறோம் ஸோ ஒரு ஹேர்ட்ஸா இருக்க போகுது இல்லாட்டி ஒன்று செகண்ட் மைனஸ் ஒன்ல இருக்க போகுது ஒரு அலைவு வந்து ஒரு செகண்ட்ல ஆட்டுற போது இதை தன்னை வந்து என்னன்னு சொல்ல போறோம்டா ஒரு மீட்டர் என்று சொல்ல போறோம் சரி இப்ப பார்த்தோம்டா இப்ப சில நேரம் இது நாலு செகண்ட்ல அஞ்சு அலைவா ஆற்றி இருக்கு சரி இவ்வாறு பார்த்தோம்னா இப்ப பிரிச்சுங்களா தெரியும் ஒன்று தசம் ரெண்டு அஞ்சு ஸோ இதுல இருந்து மீன் பண்ணது என்னன்னா ஒரு செகண்ட்ல என்ன நடந்திருக்கிற இந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு இவ்வாறு போய் ஒரு அலைவா ஆற்றின பிறகு இன்னொரு அலை கால அலைவா ஆற்றிருக்கு ஒன்று தசம் ரெண்டு அஞ்சு வர போகுது ஸோ இவ்வளவு தூரம் போயிருக்கு ஒரு செகண்ட்ல இங்க இருந்து இங்க போய் திருப்பி இதே இடத்துக்கு வந்து இங்க வந்து ஒரு அலைவை முடிச்சுட்டு பிறகு இன்னொரு கா அலைவு அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அலைவு இருக்குது ஸோ அது வந்து இந்த இடமா தான் இருக்க போகுது இந்த இடத்துக்கு திருப்பி வந்திருக்கு இதை வந்து ஒன்று தசம் ரெண்டு அஞ்சு அலைவு ஏன்னா இதுல இருந்து உங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் மீடரன் வந்து கட்டாயமா முழுவதுல வர ஒன்று முடியல ஏன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு செகண்ட்ல ஆற்றுற அலைவை தான் பார்க்க போறோம் அது வந்து கட்டாயமா இல்ல அலைவுகளுக்கும் ஒன்று இல்லாட்டி ஒரு முழுவதும் மடங்கா இருக்க ஒன்று முடியல ஒரு செகண்ட்ல ரெண்டு அலைவு தான் ஆற்றி இருக்கணும் அப்படி சொல்ல இல்லாது ஸோ இப்ப நீங்க பிரிச்சிங்கன்னா தெரியும் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கட்டாயமா முழுவதுல வர ஒன்று முடியும் இல்ல சரி இப்ப அலைவு காலம் என்னன்னு சொல்லணும் பார்த்தோம்னா ஒரு அலைவு நகர்த்துறதுக்கு ஒரு அலைவு இடம் பெறுறதுக்கு எடுக்கிற காலத்தை தான் நாங்க வந்து அலைவு காலம்னு சொல்ல போறோம் சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இதை வந்து நாலு அலைவு வைப்போம் இப்ப நாலு அலைவு நாலு செகண்ட் எடுக்குதுண்டா இப்ப அலைவு காலம் காண்பது எப்படின்னு பார்த்தோம்டா ஒரு அலைவுக்கு எவ்வளவு செகண்ட் இதை தான் நாங்க அலைவு காலம்னு சொல்ல போறோம் சரி ஒரு அலைவுக்கு எவ்வளவு செகண்ட் பார்க்க இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் நாலு செகண்ட்ல நாலு அலைவு சோ இதை நாலு அலை பிரிச்சிங்களே தெரியும் ஒரு செகண்ட் அதாவது ஒரு அலைவுக்கு ஒரு செகண்ட் எடுக்குது சரி இதையே நாங்க பார்ப்போம் இப்ப நாங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அஞ்சு அலைக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் சரி அஞ்சு அலைவுல தெரியும் நாலு செகண்ட்ல நடக்குதா ஒரு செகண்ட்ல நடக்கிற அலைவை பாக்குறதுக்கு ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு அலைவு நடக்குதுடா அஞ்சு அலைவு நாலு செகண்ட்ல நடக்கும் ஸோ ஒரு செகண்ட்ல பாக்குறதுக்கு அஞ்சு இங்கு நாள இருக்க போகுது இப்ப நாங்க வந்து இதை வந்து நாங்க என்ன சொல்ல போறோம்னா ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்ல போறோம் அதாவது ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு அலைவு நடந்திருக்கு சரி இதை நாங்க மாத்தி இப்ப அலைவு காலத்தை காணுவோம் சரி அலைவு காலம் தெரியும் ஒரு அலைவுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்குது சரி இது எவ்வாறு வருது பார்த்தோம்னா அஞ்சு அலைவு ஏற்படுத்துறதுக்கு நாலு செகண்ட் தேவைப்படுது சரி இப்ப பார்த்தோம்னா ஒரு அலைவுக்கு எவ்வளவு பார்த்தோம்னா நாலு இங்கு அஞ்சா இருக்க போகுது நாலு இங்கு அஞ்சு செகண்ட் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செகண்ட் ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இது அஞ்சு இங்கு நாலு இது நாலு இங்கு அஞ்சு ஸோ இப்ப பார்த்தோம்னா எஃப் செமன் அதாவது மீட்ரன் செமன் இதுல வந்து ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு அலைவு அதை மீட்ரன் சொல்ல போறோம் மீட்ரன் எவ்வாறு இருக்க போகுதுடா ஒன்றிங்கு டீக்கு அதாவது தலைகள நாலு இங்கு அஞ்சா இருக்க போகுது சமனா இருக்க போகுது இதை வந்து எவ்வாறு சொல்றேன் பார்த்தோம்டா எஃப் அலைவுகளுக்கு அதாவது மீட்ரண்டா தெரியும் ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு ஏற்படுதுன்றது சொல்ல போறோம் ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு அலைவு ஏற்படுது இதை வந்து நாங்க மீட்ரன்னு சொல்ல போறோம் சரி இப்ப வந்து ஒரு அலைவு இயக்கத்துல எஃப் வந்து மீட்ரனா இருக்குதுண்டா எங்களுக்கு டிரெக்டா சொல்லலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எஃப் செவன் என்னவா இருக்க போகுதுன்னா ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு அலைவுகள் சரி இப்ப தெரியும் இது ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு அலைவுகள் நடந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு செகண்ட்ல எஃப் அலைவுகள் நடந்திருக்க போகுது அதாவது எஃப் சொல்லப்படுறது ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு அலைவுகள் சொல்லலாம் இப்ப இதுல அலைவுகளை நாங்க குறிக்கிறது எப்படி குறிக்கலாம்னு பார்த்தோம்னா எஃப் இன்டு ஒன்று தர எஸ் தான் இருக்க போகுது ஸோ அதாவது ஒரு செகண்ட்ல எஃப் அலைவுகள் நடந்திருக்கு ஸோ இதுல சொல்லலாம் எஃப் அலைவுகளுக்கு இதை நீங்க பெருக்கினா தெரியும் எஃப் அலைவுகள் நடந்துட்டு இருக்கு எஃப் மீடுறா எஃப் அலைவுகள் நடந்திருக்கு ஸோ எஃப் அலைவுகளுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்குதுன்னா ஒரு செகண்ட் இதை வந்து நாங்க மீடு ரெண்டு டெஃபினிஷன் மூலம் செய்திருக்கோம் சரி இதை வச்சு சொல்லலாம் ஒரு அலைவுக்கு எவ்வளவு என்ன சொல்லலாம் ஒன்னிங்கு எஃப் ஆ இருக்க போகுது சரி இதுல இருந்து சொல்லலாம் ஒரு அலைவுக்குரிய நேரம் என்னவா இருக்க போகுது டி செவன் ஒன்னிங்கு எஃப் ஆ இருக்க போகுது ஸோ இந்த முடிவு வந்து நீங்க டிரெக்டா பயன்படுத்தலாம் இதுல நீங்க பார்த்ததுல இது எது உங்களுக்கு தேவையான முக்கியமானதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஏர் மூடு எஸ் ஹெச் பத்தி தான் உங்களுக்கு கட்டாயமா தெரிஞ்சிருக்கோம் அதுல வந்து ஏர் மூடுகள் வந்து அலைவின் மையத்தை நோக்கி இருக்கும் முதலாவது தெரிஞ்சிருக்கோம் ரெண்டாவது என்னன்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் ஆ இருக